जब सवाल खड़े करेगा तो इनकी जो पुस्तैनी जागीर है उसमें जो ना डेट लाइन है क्राइसिस आया हुआ एग्जैक्टली exactly आज यहाँ बैठ के ये सब बात हो बोल रहे हैं खड़े हो गए माइक लग रहा है मिलिंद साहब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर चढ़ा भी देते हैं क्या आप साल पहले ही कल्पना कर सकते थे क्या नहीं कर सकते ये भी समझ ये सुन रहे होंगे सब सुन रहे होंगे यहाँ के सारे प्रोफेसर भी सुन रहे होंगे भाई चांसलर भी सुन रहे होंगे अब मेरा काम ही है सुनाना कि आप सुनिए आपको ये सुनना चाहिए तो जो ये पूरा एक तरह से जेने पावर स्ट्रक्चर का केंद्र था यूनिवर्सिटी जहाँ ज्ञान के पर्याय मिले मिले कुछ भी बोलने वाले नॉलेज तो यही है उस नॉलेज के डिस्कोर्स लोगों ने सवाल उठा अम्बेडकर ने पढ़ाई थी पुले ने पढ़ाई थी रीमिस्टिंग हिस्ट्री रीमिस्टिंग आवर हीरो सावित्री बाई पुले पाकमा से क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब सुन के यहां पर अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता होगा तो इसलिए उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की थी कि अगर वेद वाणी पड़ जाए आपके कान में तो उसको शीशा तो लगा देते तो ये जो हजारों साल का जो जागीर है विश्वविद्यालय इसमें थोड़ा सा जो है ना बिजली मारा भड़का टेंट बना थोड़ा सा क्राइसिस हुआ कि अब सवाल खड़े इसी वो घटना नहीं संकेत है संस्थानिक दमन का वैसे वैसे रोहित बोमला हजारों की संख्या में लाखों की संख्या है देश में है वो तो उसने एक घटना आपको दिखी लेकिन यहाँ पे रोज ये सब चलता रहता है एवरी डे और जितने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान चाहे आई आई एम हो आई आई टी हो चाहे एम्स हो चाहे तमाम ये दिल्ली विश्वविद्यालय हो जेल यू ये सब जातिवाद के और ब्राह्मणवाद के खुंखार और निरक्षण झंडे मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जातिया किसने बना जातिया तो हमने बनाई नहीं अंदर बेचारा वो गिरधर ब्राह्मण ने बनाया तो गायर ब्राह्मण को चाय बनाता था ये बात अलग है कि जाति का दम उसमें भी उतना ही था तो जातिया बनाई है शिक्षित ब्राह्मण से दानकारों ने मनु याकवल बृहस्पति नारद ये तो निपट जवाब लोग नहीं थे ना सिद्धांतकार थे तो शिक्षित ब्राह्मणों ने ये जातिया बनाई है इसलिए जना जाना शिक्षित लोग ज्यादा होंगे सबसे ज्यादा विभक्त रूप जाति का जो है आपको वही दिख जाएगा लेकिन स्मार्ट लोग हैं इक्कीसवीं सदी है यहां प्यार से लोग मीठे से फूल के चार गला काट ले पता भी नहीं है पता भी नहीं दूसरा एग्जाम्पल क्यों ऐसा कहें कि जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुए भारत में उसके विरोध में सबसे पहले बड़े बड़े शहर रहे ओबीसी रिटर्न रिजर्वेशन के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय सेंटर था ओबीसी टू में एम सेंटर था अरे भाई इस देश का एस सी एस टी ओबीसी महिला बढ़ जाएगी तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है आपने तो कभी मांग नहीं की कि और एम खुलने चाहिए और यूनिवर्सिटी खुलने चाहिए और कॉलेज खुलने चाहिए ये तो मांग नहीं किया आपने कभी आपकी मंशा क्या है कि नहीं जितना बचे उस पर मेरा कब्जा होना चाहिए बेहतर स्थिति तो ये होती कि भारत का हर बच्चा पढ़ता और नौजवान पढ़ता और युवक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता लेकिन ये आप चाहते ही नहीं ये आपके जिन में है आपने चाह इसलिए आपने कभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाने का कोई आंदोलन नहीं इसलिए कह रहा हूं कि जितने आपको दिख रहे हैं जितने सफेद पोस्ट लोग उसे बहुत खुंखार लोग भी मिले तो जो आपको रह रहे दबा दो तो साथियों अब तीसरा फेज तीसरा फेज कब तीसरा फेज है 97 और इसलिए मैंने टाइटल चेंज किया है ये जमात जो है इसको वो नहीं रहा है किया जा रहा है वंचित इसको किया जा रहा है तीसरा फेज 97 में शुरू होता है जब विश्वविद्यालयों में पहली बार एस सी एस टी के लिए आरक्षण लागू होती है टीचर्स के अपॉइंटमेंट में और 2007 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है बहुत भयानक विद्रोह हुआ और उस समय पता नहीं क्या यहाँ पे इलेक्शन था टूटा का एंड आई वॉज परसुई माई एम फिल एट दाइम एंड इलेक्शन आप देखते हैं यहाँ पे क्या महिलाएं क्या पुरुष 
से नो टू रिजर्वेशन से नो टू रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन आपको हो जाएगा इसका स्तर गिर जाएगा लारा भाई जी बेटी कर लेते हैं कि तेरे होने से कितना स्तर बढ़ा है कितनी सुई बनाई है तुमने तभी पूछ लेते हैं कितना सा पॉलिट शोध किया हम ही पूछ लेते हैं कौन सा पूरा स्ट्रक्चरलिज्म और मार्क्सिज्म और देरीदा होकर अपने यहां पैदा किया तुम ही सब पूछ लेते हैं नकल जी आदमी सब पूरी इतनी लगी हुई थी यहां पे पूरा टूटा का इलेक्शन हुआ और एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट में पूरा श्री राम होने से राय साहब बहुत ही वोट से यहां पे जीते मैं उस समय था यहां ये याद से के साथ वो भी मेरा मेंबर था एनीवे चैनल का टूटा होगा संतान में फिर आई क्या रिजर्व वो भी अदर कचरे मत इस दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजर्वेशन लागू हुआ तब भी उस अधिकचरे मन में हमारे जैसे कुछ लोग घुस गए उसमें आ गए आ गए जब आ गए तो अब हम कॉलेज में पढ़ के चले जाते हैं तो कोई बात नहीं अब तो स्टाफ रूम में बैठते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं आपसे रोज स्टाफ एक्सप्रेशन मीटिंग में बहस करते हैं आपको नस्तना बूथ करते हैं मेरे शर्ट आपकी शर्ट से कम सफेद नहीं आपसे कम हमारे स्टाइलिश कपड़े नहीं अभी तो परमानेंट टेंशन हो गए ये परमानेंट बहस भी करता है आजकल भी लिख रहा है बोल भी रहा है यही तो था विश्वविद्यालय होने का मतलब जो आएंगे तो बोलेंगे लिखेंगे आई एस करके जाते तो साठ साल रिटायर होने का इंतजार कर जब रिटायर हो जाएंगे तो उस, उसके बाद कोई काम के लायक नहीं रहे उसके बाद वो पी और आ, क्या 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 पी एफ निकाल के बगला खरीद के बच्चा बच्ची की शादी करके पार्क में लाफ्टर क्लब ज्वाइन करेंगे लेकिन यहाँ तो रोज बोल रहा है वो रतन लाल आता है अभी पच्चीस साल का लड़का है ऐसा आप रूप में रोज हल्ला करता है रोज तो वो आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस दे रहा है तो इससे परमानेंट जो है इधर जो माथे में जने उन्हें भरा हुआ जने वो समझते हैं कि नहीं जने वो समझते हैं नहीं समझेंगे तो भारत को समझ ही नहीं पाएंगे उसमें रोज टन टन मारता है अभी भी टन टन मरवा के आया एकदम चौबीस घंटे रात को नींद नहीं आती है अरे तो कबीर में ही बात कर रहा है काल मार्क्स में भी कर रहा है अम्बेडकर रिपोर्ट हो रहा है दिनकर रिपोर्ट हो रहा है राहुल साहब की टाइम रिपोर्ट तो इस वजह से देखिए जब से हायर एजुकेशन में एज ए स्टूडेंट एज ए रिसर्च एज ए टीचर आना शुरू हुए तो क्या खेल शुरू हुआ सारे विश्वविद्यालयों को डिस्प्रेंटल और जैसे ही डिस्पेंटल करोगे तो दिल्ली और नोएडा के आसपास मुद्दे की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलेंगे तो वहां तो एस सी ओबीसी के बच्चे जाएंगे नहीं टीचर जाएंगे तो इन्होंने पूरी प्लानिंग की तरह पूरे शिक्षा व्यवस्था को डिवॉल्यूश करने का काम जब हमारे पढ़ने की बारी आई सोच करने की बारी आई तो रोहित मुंगला डिजीकरण कॉलेज प्राइवेट कॉलेज खुले प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुले अशोका यूनिवर्सिटी खुल रहा है शारदा यूनिवर्सिटी खुल रहा है अवाध निजीकरण हो गया शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब कुछ अब तो पार्लियामेंट भी हो सकता है निजीकरण हो गया पार्लियामेंट का भी कर ही देना चाहिए अडारिया मान ही चला तो ज्यादा बेहतर है परोक्ष क्यों चलाएंगे ये डायरेक्ट क्यों चलाएंगे सीधा आपने आप ही चला लीजिए फिर यही चला रहे तो जो संविधान की प्रस्तावना का जो मूल था समता स्वतंत्रता न्याय बंद वो थोड़ा बहुत जो कोशिश किया गया था अब ये समझ लीजिए कि वो सारे वो अब खत्म वो सब खत्म हो रहे हैं और सीधा आप पुनः जो है चार साल का हम लोग हम लोगों ने मनुस्मृति का ट्रेलर देख ही लिया है चार साल पुनः आप आदि युग की ओर वापस लौट रहे हैं लौटाए जाएंगे ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल थोड़ा तरीका अलग होगा इसमें से इसलिए आप में से दो साथी समझ रहे हो कि आप सुरक्षित हैं अन्यथा ना मैं बुरा कर पाने आप भी सुरक्षित नहीं क्योंकि जब पूरे शहर में बम गिरते हैं तो अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज का बौद्धिक वर्ग ईमानदार नहीं हो वो समाज गुलाम हो और शायद इस मोड मैंने कई बार कहा आपकी सभा में कि साठ हजार नौकरी के लिए आप इधर उधर भागे फिरते रहते हैं जी भैया नमस्ते मेरे लिए रिजर्वेशन लागू हो सारे बाईस परसेंट और सत्ताईस परसेंट 
किस एस सी को मिलता है इतने मेरे एजेंडे में नहीं जिसको भी मिलेगा इस देश का एस सी एस वो भी सी होगा ना एस सी एस तो नहीं रिजर्वेशन पूरा लागू करने के लिए नहीं लड़ेंगे भैया एक रहना चाहिए लेकिन मुझे ही दिलवा ये खाली ये पूरी जो संस्कृति है गुलामी थी तो आप कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट के इंटेलेक्चुअल बने विद्यालय में एक बार ध्यान रखिए नौकरी मिलना तो उसको हटाना उससे एक हजार गुना ज्यादा मुश्किल है नहीं तो कितनी बार मुझे शो कॉल कितनी बार सैलरी कर कितनी बार सस्पेंशन लेटर मिल चुका है तक कुछ कर रही था पहले एक बार लड़के तो देखिए एक बार मिल जाती कौन हटा देगा मुझे मैं गाजर बोली ये हटा दोगे ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा वो आएगा कहां से वो गाइड पढ़ने से नहीं आएगा कुंजी पढ़ने से नहीं आएगा जब तक आप मौलिक स्रोतों का अध्ययन नहीं जब तक आप पढ़ेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है शिक्षित होना और साक्षर होना में अंतर डिग्री लेके आप जरूर नौकरी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे डिग्री वाले बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स और बहुत सारे प्रोफेसर को आपने निपट गवार देखा है इसी यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी में देखा तो शिक्षा के मायने में इसलिए आपको जान बुझ के वंचित किया जा रहा है पूरे एजुकेशन से क्योंकि एजुकेशन के पूरे डिस्कोर्स में ही सारा पावर गेम है उसी में सारा छुपा हुआ है उसके पूरे आपकी मुक्ति के जो मंत्र है वो उसी के अंदर है आज मैं पहले कुछ और आया था आज मैं सोचा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से मैंने कहीं लेख लिखा हुआ है कई बार मैं बोलता हूं कि एजुकेशन के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या क्या बोले थे लेकिन समय ज्यादा मैंने ले लिया लंबा हो गया किसी और दिन से इसी पे बोलूंगा जो उन्नीस में जो सवाल अम्बेडकर उठा रहे थे उन्नीस में जो सवाल डॉक्टर अम्बेडकर उठा रहे थे प्राइमरी एजुकेशन को लेकर हायर एजुकेशन को लेकर टेक्निकल एजुकेशन को लेकर यूनिवर्सिटीज को लेकर क्या वो सवाल आज भी प्रासंगिक रेलिवेंट नहीं है आज भी उतने ही रेलिवेंट था और एक लाइन इतनी कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कभी विस्तार से इसमें मैं चर्चा करूंगा वो बात ये है ये बारह तीन उन्नीस सौ सत्ताईस को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रशासन का अंश अंश कहते हैं कि शिक्षा की रफ्तार बहुत धीमी है इस रफ्तार से स्कूल जाने वाले छात्रों को 40 वर्ष और छात्राओं को 300 वर्ष लगेंगे शिक्षित बनाने तो शिक्षित बनाने की शिक्षा की जो रफ्तार है तीन सौ वर्ष लगे थे शिक्षा का खर्च और स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी अनुरूप नहीं है सबका साथ सबका विकास एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज नहीं खुला एक कॉलेज नहीं खुला और सबका साथ सबका विकास मैं कह सकता हूं कि शिक्षा कम से कम उतनी राशि तो खर्च करे जितना उत्पाद से हम लोगों से लेते हैं प्रति व्यक्ति खर्च चौदह आना है और उत्पाद सुन टू पॉइंट वन सेवन रुपीज कम से कम उस समय चौदह आना जो खर्च हो रहा था कम से कम टू पॉइंट वन सेवन रुपीज होना चाहिए आज भारत सरकार से अपने नेताओं से सबसे पूछी कि एजुकेशन पे क्या बजट है एजुकेशन पे क्या बजट है हम तो कह रहे हैं जो हालात है भाई आरक्षण तुम हमारा ले जाओ हमको नहीं चाहिए आरक्षण जो ओरिजिनल हमारा वाला है ना ओरिजिनल जो डॉक्टर अम्बेडकर वाला ओरिजिनल है पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो हमें वापस दे दो अब मेरे पीठ पे अगर डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हारी हाथ नहीं तुम्हारी सरकार उतार देंगे उखाड़ देंगे और बताएंगे कैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं कैसे स्कूल चलते हैं कैसे कॉलेज चलते हैं शुक्रिया सर धन्यवाद